Karibu tena katika sehemu nyingine ya Morning Trump na nikushukuru sana mtazamaji kwa kuwa nasi. Hapa studio tumewaalika uh, vijana ambao ni wabunifu naweza kusema. Uh, Mazisha taasisi inaitwa Nishike Mkono na project yao moja wakati ya project ambazo wanaendesha katika Nishike Mkono ni Walangu Tanzania. Walangu Tanzania ni project inayowalenga vijana uh, na kwa support vijana katika kile wanachokiamini. Sasa inakuwaje tuko naye hapa uh, Mary uh, Bonriz ambaye ni mkurugenzi wa mwanzilishi wa taasisi. Karibu sana Mary. Asante sana. Haya, Hosiana Sanga ni naweza kusema ni mjumbe au ni miongoni mwa wadau <laughs> katika katika nishike mkono na hasa katika project ya ua langu Tanzania. Yes. Kwa hiyo wewe ni miongoni mwa maua sio? Ndio ndio kabisa. Haya, karibu sana. Hebu uh, Mary, tueleze kidogo kusiana na nishike mkono. Ni, ni, ni nini hasa kabla hatujaenda kwenye hii project maalum ambayo mmeita ua langu Tanzania? Okay, nishike mkono ni taasisi ambayo ina inalenga kusupport jamii katika nyanja mbalimbali. Tuna project za watoto, tuna project za vijana, tuna project za wazee. Tunakuwa kipindi cha mwezi wa kwanza na mwezi wa nne tunakuwa na matamasha ya watoto. Lakini sasa hivi pia tuna project ya vijana ambayo inalenga kwa support vijana katika kile wanachokiamini lakini kitu sahihi kwa sababu kuna vitu vingi ndio naamini kitu ambacho sio sahihi ya kwa tuna tunawahamasisha vijana kutimiza malengo yao kutimiza ndoto zao katika kile kitu sahihi anachokiamini sasa nani anapima kwamba hiki ni sahihi au sio na zaidi kile kitu ambacho sio sahihi kinajulikana tu kuna kuna wizi kuna 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 utapeli lakini kuna vitu ambavyo vijana wanatamani kufanya ili waweze kutimiza ndoto zao. Mm. Tueleze zaidi kuhusu taasisi yenu. Maana yake umesema ina mambo mengi na wazee mm. watoto vijana. Mm. Uh, leo tutazungumzia project ya vijana. Ya vijana yes. La, lakini uanzishwaji wake mm. focus yake ilikuwa ni nini? Vision yenu nini? Niliona ni, nini? Tuliona ni kusapoti watoto mpaka kutimiza yani ni tulianzia watoto tuliona kwanza na watoto lakini pia unafika ujana lakini pia kuna wazee ndio maana tulisema tuko purpose katika hizo wengo zote. Lakini tunakonga tuna msimu wa project ya watoto, vijana na wazee. Mm -hmm. Kwa sasa hivi tuna project ya vijana. Kwa hiyo kwa, kwa mfano kwa watoto, tunaoaga tuna tunatembeleaga tuna mashule. Kuna watoto wengi sana ambao wana, wanasoma katika mazingira magumu, hawana vifaa. Tunashukuru Mungu Mheshimiwa Saiza ametoa masuala ya ada. Kwa hiyo imekuwa ni, ni rais pia kwa, kwa, kwa watoto Tanzania kupata elimu. Kwa hiyo kuna wale watoto ambao wanatoka katika familia ngumu sana, hawana uniform, hawana viatu, hawana mabegi. Wengine wanakosa na uli usafiri kuafikia kilaisi pale wanapopata elimu. Kwa hiyo mm -hmm. tuna support hiyo kitu na tuna support kupitia mashule. Mm -hmm. Shule ndio inatuambia huyu pia na yupi ambaye ana uhitaji. Mm -hmm. Yes. Leo tunazungumzia moja kati ya miradi yenu inaitwa Uwalangu yes. Tanzania. Yes. Uh, sanga Na no. umekiri kwamba wewe ni miongoni mwa maua. Ndio ndio. <laughs> Walangu Tanzania maana yake nini? Walangu Tanzania Walangu Tanzania ni kama tuna support vijana kutimiza ndoto zao kwa kitu ambacho wanakiamini. Mm -hmm. Katika nyanza ya biashara, kushonaji, graphics, kitu kama hivyo hapo. Mhm. Mm How? Bado natamani kufahamu <clears throat> zaidi. Kwa mfano mimi wewe ni support. Mimi wewe ni support kwa kuuza brand yangu. Mhm. Mm Ndio. Okay, vipi? Mm, katika um, kuni support katika kuposti kazi zangu unaona mm. kunipa idea wewe unafanya nini mimi katika walango biashara zangu mwenyewe eh tueleze tu walango ni, ni... tueleze kuhusu wewe moja kwa moja okay. <laughs> mimi na nauza nguo za mtumba za kike pale kabwe mm -hmm. na duka yangu inaitwa DC store umeona mm -hmm. walangu wali support kutangaza kunipa mbinu za biashara kuji brand Mbona vile vile katika walango ni memba katika mambo ya ushonaji. Na shona nguo pale. Mm, unauza mtumba na unashona. Ni nashona na nguo. Ah. Ndio ndio. Kwa kitu gani cha tofauti ambacho umekata kwenye walango? Maana bado nataka kujifunza kuhusu walango. Walangu kikubwa sana ile inisaidia ni kukuza brand yangu. Mm, how? Katika kunitangaza. Mm. Mm. So kitu gani kimejitokeza ambacho ni cha tofauti kabla wewe kukutana na walango? eh walinyanyua katika ni coach katika chini wakanipeleka juu mm. Mm. <laughs> juu ni wapi <laughs> yeye anachomaanisha kwamba yeah. kabla haja 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 join na sisi watu wa mm. Tanzania watu wa taasisi ni shikie mkono organization kuna vitu ambavyo unafanya lakini wafikii walengwa ndio mm. ndio kutokana na vitu mbalimbali haya mkurugenzi hebu tueleze mm. walangu ni nini Walangu Tanzania ni project ambayo ina support vijana kama tulivyoongea kutimiza mm -hmm. malengo katika kile anachokiamini. Mm -hmm. Kwa hiyo kama alivyoongea hapa brother yeye ni anauza nguo za mitumba. 
unaweza kuanza kuuza mitumba lakini hujui jinsi gani masoko ya livo unawafikieje mm. watu maana ukutoka na watu wengi wanafanya biashara kila siku wako vile vile hapigi hatua kwa kuna vitu vingi ambavyo mtu anataka kujifunza kuhusu masoko kuhusu mm. kupata wateja na wapateje kuhusu kujitangaza wewe ni nani malengo yako ni kitu gani na unawezaje kuwapata wateja watu wajue una vitu gani ambavyo una viofa kwingine havipati kwa kuna mtu tu amefungua duka anauza tu mtumba kila siku ukija unamkuta yuko vile vile na duka lake lile lile lakini ajui kwamba inatakiwa niongeze niwe na duka lingine niwe na kitu kingine nitimize ndoto zangu labda nilikuwa nataka nijenge nyumba niwasomeshe watoto nifanye nini niki na iki lakini anashindwa kutokana anakuwa hajui mbinu za biashara kwa hiyo walangu Tanzania ni project inayofanyaje kazi kwa kutumia mfano wa sanga inawa support kile kile wanachokifanya kwa mfano saa mwanaweza akawa alikuwa na duka lake anafanya lakini halikuwa hajui masoko yake anayapateje anajitangazeje unaweza kuwa una duka lakini hauna wateja na kazi all day lakini kuna njia mm. nyingi ambazo tunakupa tunakuelimisha ukifanya ni rahisi kuwafikia wateja wako ni rahisi kuwapata wateja kwa hiyo kuna watu wanafanya biashara lakini hajui siku nzima mm. amekaa tu pale mm. dukani anasubiri mteja nini kilitokea kwa sanga mm, amepata exposure kwa kifupi Mm. Kwanza tunampa exposure tuna vitu tuna vitu ambavyo tuna tunaandaa kila mwisho wa kila mwisho wa Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Wanakuja vijana kutoka sehemu mbalimbali wanaangalia movie, wanakutana ni bule kabisa. Kwa hiyo yeye amempa exposure, ameweza kukutana na watu kutoka sehemu mbalimbali na kutangaza biashara. Kwa siku kama hiyo wanakuwa wana tunampa chance kila kijana aongee kitu gani anafanya, anapatikana wapi? Na malengo yake ni nini? Kwa hiyo inampa network anakutana na watu mbalimbali. Kwa hiyo rahisi nikikutana na wewe Najua kumbe nje ya kutangaza kuna kitu kingine unakifanya lakini tukiwa kila siku tunaongea tu hivi sio rahisi kujua. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tumeviandaa wakikutana vijana wakidiskasi unajua mwenzako anafanya kitu gani. Kwa unajua ni wapi pa kumsaidia. Ndio maana tunasema kwa kila anachokiamini. Mhm. Mm sababu pale sio wote wana, 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 wana kama hosiana. Kuna wengine hajasoma kabisa, anafanya masuala ya bustani. Anasafisha nyumba. Kwa hiyo langu Tanzania tuna vifaa vya usafi. Tunawatafutia tenda sio laisi mtu kumwamini tu mtu barabani aje kufanya usafi kwenye nyumba kutokana na mambo ya security vitu kama hivyo lakini sisi tumewatrain vijana kuna watu kabisa wapo walimu kwa ajili ya kufundisha masuala ya usafi masuala ya garden kwa mtu anapokuja mtu yoyote anakuja anahitaji mtu kwa ajili ya kufanya usafi anajua ngoja niende sehemu fulani nitawapata vijana ambao ni waaminifu watanifanyia usafi kwa hiyo the long unakuwa mpata hela lakini pia mpata exposure ameweza kujulikana vitu kama hivyo kwa kitu chochote kile tuna tuna support Okay. Yeah. Uh, Osiana, uh, Osiana. Naam, naam. Umeingia kwenye hii project ya Uwalangu lini? Eh, na kama miezi mitatu hivi. Uliwajuaje? Hebu tusimlie. Uh -huh. Tusimlie picha halisi. Mary, Mary alikuwa ni mteja wangu wangu. Umeona? Mm. Eh, katika... alikuja kwenye duka lako. Mm, alikuja katika duka langu. Eh, alikuja mm -hmm. kununua nguo. Eh, nilikuwa naongea naye story mbili tatu kuhusu organization yake na shike mkono. Baadaye ndo akanitroduce kuhusu Uwalangu nilikubali kwamba naweza nikajiunga na aliona kwamba kuna kitu chochote ndani yangu mimi ambayo tukafanya. Mhm. Mhm. Ikawaje baada hapo? Baada hapo tukaanza kufanya vikao kuita watu wengine na mimi kuarika ndugu zangu, marafiki ambao tuko nao pale kijioni kwetu. Unaona kuna watu tofauti tofauti wako pale wanafanya kazi tofauti tofauti. Kwa wote tumejiunga na sisi walangu. Mhm. Mm. Okay, Mary, uh, kitu gani ni tumele uge gani? Motisha gani ilio nyuma ya wazo la uwalangu? Ilio uge imelega? Ya, yeah. <laughs> imelega. Mm. Yani, siju wata nisemeje. Katika hali ya uchumi wa nchi yetu, helimu ya, ya, ya nchi yetu ya Tanzania, kuna changa moto nyingi sana watu tunafikia ili kutimeza ndoto zetu. Sometimes tunakosa kabisa support kutoka kwenye familia yetu, familia zetu. Na maanisha kwamba sio vijana wengi wamepata labda urisi au wamepata channel. Kuna watu wanasema ili upate kazi lazima uwe na channel. Ili ufanye kitu gani lazima uwe na mtu fulani unamjua. Kwa kuna changamoto nyingi sana vijana wanapitia including myself nilizipitia ili kuanzisha taasisi. Kwa unakuta mtu ana kitu kikubwa anatamani kukifanya ana lakini jamii inayomzunguka haimpi support au haiamini kile anachokifanya kuna mtu anaamini anafanya mziki anapiga gitaa anaimba sana na mtu anaitwa Sam kama anani ananiangalia anaimba sana anafanya kitu kizuri sana lakini watu wa support wanamuona tu vile anavyoimba and then hivyo au unaimba vizuri lakini hamna kitu ambacho anakifanya kwao mimi nikaona ni bora nikae pamoja na wao vijana ni wa support katika kile anachokifanya 
ili aweze kutimiza malengo kwa sababu wengine wanahitaji tu support kuwa encourage kuna mwingine tayari ana kipato kama usana nilimkuta tayari ameanza ame kuuza mtumba so kwamba mimi nilimpa mtaji lakini nilikuwa naona something is special about team kwamba ana, anaita dream chess uh, dream, dream chess chess. store yeah yani ana, ana dream the big dream ana hustle anataka kuiachieve anajitaga hustle anataka kuiachieve lakini sometimes kuna eneo walikuwa wanafanya biashara serikali ikapita ikasema marufuku kufanya biashara Yeah, wakatolewa okay. pale katika vile vibanda. Kwa sababu nakuta mtu mwingine anajikuta na jimvovu na vitu ambavyo sio vizuri kutokana amekosa sehemu ya kukumbatiwa na kusapotiwa katika kile anachokifanya. Au watu akutani na wale watu sahihi. Naamini okay. vijana wengi wanatamani kuna kitu fulani kukifanya katika umri waliokuwa nao. Lakini hawakutani na watu ambao wanaweza wakawasapoti au na mda labda au ni elimu. Kwa hiyo kuna mwingine unakutana naye anatamani kufanya kitu fulani hana elimu ameshia darasa la saba. Na una una ukimpeleka huko hawezi akafit in. Kwa hiyo ndio maana nikaa kuna masuala ya bustani. Kuna kaka mmoja nipo naye pale ofisini. Ukimwambia alime anaweza kalima lisaa hapa mpaka kule. Yaani ukimwambia ndio darasani kaseme cheleani hawezi. Anajitenga. Na anapenda kulima. Yaani yani kulima tu. Yaani hata ukimwambia nyumba kubwa mm. the 24/7 kalime. Atalima yule mkaka atalima ukimpa 1000 anasema asante. Kwa hiyo ni kwamba people they use them eh hawajui uh, kwamba kitu anachokifanya kinaweza kumsababisha akawa akafikia malengo yake makubwa ambayo anayatamani. Kwa hiyo nikaanzisha masuala ya garden nikampata baba mmoja wa garden ambaye akawa anakuja kuwafundisha sasa. Hivi mtu akitaka tena sio kumtumia amlimishe sehemu kubwa ampe tena 2000 3000 no akija pale ananifuata mimi kaongea na sister Mary kwa hiyo mtu anambia mtu aoneshe eneo lako tunaona eneo no, no, no. this place you have to pay this person 50000 mpe mm. if i'm seen na sometimes uwaga si wapi hela namwambia unataka kufanya kitu gani kwa sababu tuli tuna sehemu anatuamini tunashukuru Mwenyezi Mungu tunaweza tukapata kufanya usafi sehemu kubwa sana wakalipo hata laki tatu laki mbili kwa sababu wanakuwa kama group one sometimes wanataka watu 10 20 kwa hiyo Mary kama na, naanza kukuelewa ni kwamba wewe umekusanya vijana yeah alafu unawatumia hapana uh-huh. wana wa, ile kitu wanachokipata wananufaika wana, wana, wana wenyewe ndio nikakuuliza um, motisha gani iliyo nyuma ya wazo lako yani wewe unapata faida nini sio kila kitu unachokifanya lazima ufaidike mm. sometimes you have to do something for the community sawa hiyo nayo ni faida mm. yeah uh, kwa mimi vile kitu, kitu, uh, yeah. nataka ile... kupishana na wewe yeah. <laughs> kila kitu unachokifanya lazima kiwe na faida kiwe na faida yake uh. kwa faida yangu mimi ni kumuona hosiana mm. kafikie ile lengo lake ambayo alikuwa anatamani kulifanya and mm. that, that that's it's me feeling proud mm. ninavyoona kuna kijana nilimuona he was like hajui afanye nini mm. amepoteza kabisa mwelekeo ya maisha alafu nakutana naye tena na muona yeye ame rise from now on anafanya kitu kizuri anaendelea anapiga tu anamwambia na mtu mwingine na mtu mwingine Mhm. Ni ni Kwa hiyo wewe unawaleta pamoja vijana. Mm. Yes. Kutoka Una, unatumia mbaga. unatumia lugha kuwa support. Yeah. Mm-hmm. Fafanua zaidi aina ya support ambayo unawapa. Ndio nikasema hiyo sehemu ambayo ofisi yetu ipo mm-hmm. kuna mafunzo ya chereani wanasoma bure kabisa. Mm-hmm. Wanasoma chereani, wanasoma masuala ya graphic designer kuna walimu wanakuja kuwafundisha na walimu wanajitolea. Mm-hmm. I don't pay them anything. Kitu gani kimetokea hapo? Yaani uh, uendeshaji wa taasisi hiyo una gharama zake. Mm-hmm. Vierehani hivyo mm-hmm. ulipewa bure? No, ninunua. Ulinunua. Mm-hmm. Graphic designing inahusisha computer software yeah, na kila kitu. Kila kitu vina gharama zake. Kuna rasilimali kwa ujumla. Yes, kuna rasilimali na jengo eneo linalipo kodi. <laughs> Kitu gani kinatokea? Mm. Okay, na project ambazo ndo za na project ambazo ndo zinaniingizia kipato mimi. Kama nilivyosema na project za Toto Festival. Uh, mwezi wa nne mwaka jana nilifanya Toto Festival, nili host zaidi ya watoto 3000. Nashukuru mm. Mungu amenipa fursa. Na kila mtoto analipa 10000 nina michezo ya watoto. Asa unaweza ukaniambia katika watoto 3000 tulipopata unapata hela a lot. Mungu ananibarikige. Kwa ile pesa ndio natumia kulipa rent, kununua vitu, kufanya nini. Kila mwaka nakonga na matamasha matatu. Kila mwaka na nashukuru Mungu it's one of the matamasha makubwa Mbeya. Yaani ukifika Mbeya ukiulizia nishike mkono organization project ya Toto Festival. Kila mtu anaijua. Kwa hiyo ninapata funds kupitia kwenye vitu ninavyovifanya. Lakini pia vile vile nimebarikiwa nimepata mme mwenye moyo utoaji sana mm. anaitwa Bonliz ana kampuni yake ya masuala ya kompyuta in fact yeye ndo alitusponsor mm. desktop tunazo tunazotumia yeah mm-hmm. kwa hiyo lakini pia vile vile nina marafiki zangu kutoka USA 
when they see what I'm doing, sometimes they want to encourage, they want to support. Kwa hiyo ni na support napata support kutoka kwa watu mbalimbali. Hata wewe pia ukiona. Ah mimi si nimekuwa support kukualika kwenye kipindi. Sio. Yeye ni mkani support zaidi mkani kama support. Haya, all the way kutoka Mbeya. Na ya sorry na kuna na kuna watu wengi si wameshani kuna group inaitwa Naza Wig ni group ya wanawake ambao wanafanya vitu mbalimbali lakini wanakuja kujitolea kuwafundisha watoto. Mm. au naza wigi kuna watu wanatengeneza keki kuna watu wanafanya masuala ya garden yani watu wenye kampuni zao na biashara zao so wanatoa support kuja kuwafundisha yeah. watu bule kabisa still that's huge for me mm. yeah Osiana, unataka nini kitokea uh, kwenye maisha yako kwangu mimi hapa mm. mimi ni kwa naomba sana ni mfanye biashara mkubwa sana unaiona hiyo ndoto ikitimia ndio kabisa okay, kabisa vipi? sana hebu tuoneshe tuoneshe hiyo njia uh, kwa sasa hivi nilipoungana na nani wa langu Tanzania tumeshaweka na malengo mpaka kufika mwezi wa 4 nimeshafungua duka langu kubwa lingine kubwa kabisa ambao malengo naona kabisa hayana yanakaribia sawa ni kitu gani cha pekee kimetokea kinachokuhakikishia uh, mabadiliko haya uh, naona kabisa mfuko wangu kidogo <laughs> unakuwa sasa hivi mm. uh, Hosiana hebu funguka nisikie kwa sababu hapa una, 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 una unahamasisha vijana wenzako yeah. sio uh, umekutana na walangu Tanzania kitu gani wameweka kwako ambacho kimeleta tofauti kwenye biashara yako ah okay nimeongeza network nimeongeza network ya network ya kukutana na watu tunakutana na vijana wengi sana kinaambia boy wakina Kazbet pale wakina Gsendo ambao tunabadilisha na mambo ya biashara unaona kwa mimi kwangu mimi naona kabisa na okay fine kukutana na watu wengi wewe kukutana nao na kubadilishana mawazo kumewafanya waje kununua vitu vya dukani kwako hapana licha ya yeah. kufanya kukutana na watu wengi wamekuja kunyongisha hapana licha hivyo naongeza hata mindset yangu inakuwa kubwa sawa mindset kuna vitu kuna vitu vingine ni kwa sivijui katika biashara mm. kwa ni kukutana na watu vingine changamoto na najua mm -hmm. kwamba at least naweza nikatoka hapa kwenda sehemu nyingine mhm mm mm, ndio lakini kitu kikubwa sana ambacho osi ajaongea naweza nikaongea kwamba osi anaweza kawa ameanzisha dream store shop aja lijo aja alipi taxes maybe Mm. au aja aja aja, aja pata rese, leseni ya biashara. Mm. Mm. Kwa hiyo watu wengi wanafanya biashara tu hajui hiki na hiki. Kwa hiyo alichosema ni kwamba hanajua sasa nini anafanya na afanye nini mm. ili endelee ku grow. Mm -hmm. Kama eneo sio sasa hii serikali inamwambia atoke, asikae chini akaanza kulaumu serikali. Amejua kitu gani afanye. La baami apate eneo sahihi ajisajili awe analipa taxes awe yuko mwananchi sahihi kitu anachofanya lakini nje hapo kuna kitu nimetumeanzisha ambacho sometimes osiana anaweza kashindwa kufanikiwa kutokana na mtaji wa kutosha so tunaambiana how many are you guys there are 10 tunatakiwa tumpe osiana milioni tano. kama tujampa osiana milioni tano, tunasema andika chini what do you want to do with 5 million mm. and which time utaturudishia Yaani tumemwamini kwa sababu tumeshamjua yupo na sisi anashinda na sisi yani tunajua nini kwa hiyo tuna, tunampa milioni kama tujampa milioni tano hivyo tunamtrain kwenye biashara hiyo milioni tano akiipata anafanya kitu gani na kitu gani ili iweze kurudi tena kwetu kwa hiyo kuna majina ya watu ambao tunaanza kuagawia hizo pesa lakini hizo pesa wenyewe wanagaiana wenyewe na hili upate hiyo pesa kwa huo muda tunaangalia tulikupa milioni tano what did you do umefanya kitu gani na ile milioni tano hamna ile hela extra ya kulipa kama watu wanavyokopesha ni kwamba tunamsaidia kwa hiyo baada ya muda fulani tuna sign kabisa huo umemrudishia mwingine tena mm. laitha labda cashbait naye apate milioni tano. kwa hivyo kwa sababu pia mitaji ni changamoto ya kuweza kufika duka kubwa it need money mm. e, mm. na sio laisi mtu ambaye banks pia nini hawakujui wakakupa na kaduka kabla walangu linaumuli gani project mpaka sasa hizi ina 6 months. Uh, yeah, ina 6 months <laughs> lakini nishike mkono organization ina 5 years. Aha. Yeah. Kwa hiyo litabaki kuwa ua au baadaye litabadilika kuwa tunda? No. Eh? Litabaki tu kuwa ua. Litabaki tu. Unataka kuona nini mwisho wa ua? Sio mwisho. Ua litazofikisha wapi? Okay. Nataka nione vijana wengi wa Tanzania wana achieve kile wanachokiamini. Yaani natamani sana kwa sababu na mimi nilikuwa kuna vitu vingi natamani sana kwenye maisha yangu na mshukuru Mungu kila siku na nazidi kuvifikia. Mm -hmm. Kwa hiyo naamini hata wao wanaweza wakavifikia. Kitu kikubwa Mungu discipline. Mhm. Mm ya Mungu discipline ile mipango yao. Katika katika kuamini 
kile unachokiamini yeah. si ndio mm. uh, kuna mwingine anaweza kaamini jambo ambalo pengine ukilipima unaona kama halina uhalisia yeah. uh, yani safari alionayo kwa hicho anachokifikiria <laughs> yeah. alipaswa kuanzia mahali fulani au pengine kubadilisha mtazamo kabisa exactly. ndio yeah. mnafanyaje kwenye hilo mm, that's why nimekusanya vijana kutoka engo mbalimbali mm. kwanza naweza nikawa mimi mshauri wao lakini wao pia wanashauriana mfano kuna mmoja ana brand yake anaitwa Bear Boy anaweza kaja mm. kusema na kitu fulani nataka nikifanye sasa hivi Bear City yeye yeah, anakiamini kitu kizuri lakini sisi tunavyomuona akikifanya hizo kitu kizuri kwa hiyo sisi tupo huru kumwambia no that we doing is not right hizo inabidi ufikirie kwa njia nyingine kwa hiyo tuna, tuna, tunampa mawazo kwamba no that is not right fikiria hiki na hiki na tunamshauri kitu kizuri cha kufanya kwa sababu kuna mtu kweli kuna kitu kumtoa kwenye wazo ambalo aliliamini kwamba ni sahihi sio rahisi oh <laughs> sio rahisi lakini tunajaribu sana Yaani tunajaribu sana na tunafanikiwa. Hosiana umesikika ukisema kweli sio rais. Hebu yeah. zungumza kidogo. Da, kweli sio rais. Kwa maana unibadilishi tu mawazo yako lakini ki, ki hali ya binadamu inabidi usikize wenzako. Wala kushauri nini? Kwa hivyo ina, ina, ina lakini inafanikiwaaga. Kusikiliza ni jambo moja mm. na kuelewa kile nilichosikia ni jambo jingine sio? Mm. Yeah. Lakini watu wanaelewa kweli. Uh -huh. Watu wanaelewa uki tunakaa siku ya kwanza siku ya pili tunakuelewesha wanaelewa tendo tendo leo wanaelewa nipe mfano wa kijana ambaye mmekutana naye alikuwa na mawazo tofauti kabisa mkafikiri no hii si sawa na fikiria mm. tofauti okay mmoja nipo kuja kumrekebisha <laughs> nipo kuja kumwambia bado hajakubali <laughs> yeye anaamini nini <laughs> anaamini kuna kitu fulani anakifanya mimi nimemwambia sasa hizi wewe umeshapita hiyo level yani mm. your red brand yani yeye yani ana brand yake na inaitwa bear boy i think mm. he's watching me there <laughs> brand yake ni kubwa sana kwa hiyo akafikia tena kufanya brand nyingine ya pale pale mbeya nikamwambia no no size we have to think worldwide okay, kwa sababu umesha nini kwa sababu anakufahamu na mnazungumza so alikuwa anafanya masuala ya printing anafanya masuala ya printing mm. anafanya masuala ya printing ana print vitu vyake mwenyewe ni brand yake in fact ame, ameweza kuigusa uh -huh. mbeya nzima uh -huh. sasa ametaka tena kufanya printing kitu kingine tena ambacho kinaendana na kile anachokifanya kwa mimi kama dada yake nikamwambia no mbeya boy you have to think more than that extra my now you are umesha win mbeya mm ndio ndio sasa uwin Tanzania afu baadaye mm. uwin dunia ni naamini inawezekana mm. kwa hiyo um, ananiambia okay sister okay sister yeah lakini pia kuna wengine nilimpata kuna msichana ambaye alikuwa anafanya kasaruni anafanya scrub mm. wao dada walio notweka tunapendeza mm. especially wa baba mnapendeza zaidi scrub mm. kusema wa baba mm. mnapenda sana siku hizi tunaenda na wake zetu na kapenda na tunafanya scrub <laughs> alikuwa anafanya akaona alipo mshahara mzuri akaacha she, she goes into drunk akaanza kunywa pombe akaona maisha magumu nikamwambia no unaweza na unaweza ukabadilisha maisha yako kwa nimeanza kuona amekuja ameanza kujifunza cheleani vitu mm. ambavyo haku haku hakuwa ifikiria hata vifanya jinsi kama anaweza kufikia vitu vikubwa zaidi yani alikuwa na mawazo alikuwa anafikiria ni yani dafungua the big shop lakini huna chochote kwa nikamwambia cheleani ukiitumia ipasavyo kuna watu ambao wanafanya vitu vikubwa sana nikamtolea front na one of the teacher anaitwa Sam Suits anajitolea kutufundisha ni mtu anayeshona suit mbea lakini amepata mafanikio makubwa sana kupitia tu kushona kwa hiyo usifikiri tu kushona utashona tu tunguongoa kama watu walivyokuwa wanachukulia now days it's 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 it's, mm. it's, it's a big thing nadhani mm. unaona suit umependeza suit ni mtu ameshona sio lazima sio zote zinatoka nje sio ushonaji wa kuweka viraka siku hizi watu wanaweza kujua sasa it's it's a huge thing kwa hiyo sawa mimi ona wana pita pita kidogo kombe pale mko sebe gari tuko broke t mhm tuko broke t karibu na shule ya thousand tuna eneo kubwa yani nje ulinembepe tunapataje kipato cha kulipa rent na nini tuna eneo kubwa ambao unaweza kufanya outdoor event ambao vijana wa walangu wamelitengeneza eh mm. kwa hiyo mtu anataka kufanya harusi nini akija akifanya pale ame support kulipa kwa sababu tunalipa rent laki tatu uko na umeme maji ile eneo inabidi ulinzi tulipie kwa hiyo mtu akija pale akifanya sherehe yake ame support sisi mm -hmm. watu 300 tatu ngapi wanakaa tumelitengeneza ni outdoor events tunafanya mm -hmm. Kwa e, safari yako ya kuja Dar es Salaam kutoka Mbeya ilikuwa na lengo gani? Okay, tume nilikuwa na lengo la tuna uzinduzi wa kampeni ya Walangu Tanzania. Ntale? Tale 23. Mwezi huu. Mwezi huu. Yaani nikashokuja tu tuna siku chache zijazo. Kwa hiyo tuna uzinduzi ambao tuna kama exhibition. 
ya kazi ambazo zimefanywa tayari na vijana wa wala Tanzania. Kwa hiyo I want uh, people out there who they are watching me ambao wako Dar es Salaam wote wakasafiri wakaja Mbeya. Mm. <laughs> Nawaambia pia waje kusupport kazi za nyumbani. Ni nzuri sana wamefanya hivi vijana, nzuri sana. Ukitufuatilia uki, uki page yetu ya Walangu Tanzania au nishike mkono organization Instagram page na tuna website www.nishike.or.tz utaona kazi ambazo wamefanya vijana wao wenyewe katika walikuwa hawawezi lakini wamejitahidi wamefanya. Kwa mm -hmm. watu waje kwa wingi pale kwenye maonyesho. Mm -hmm. Waone kazi za vijana wanunue wao washauli kwa sababu itakuwa ni kuanzia saa 8 mpaka saa 2 mm. usiku kuna kuna exhibitions baada ya exhibition kutakuwa labda na masuala ya choreography contemporary dancing patakuwa na movie cinema yani patakuwa na vitu zingi ambazo zitafanya watu waendelee kuenjoy na vijana na kwa hiyo tutafly tukiwaona mmekuja good you <laughs> na kushukuru sana Mary <laughs> Bonriz. Bonriz ni mmeo. Ya, Bonriz ni mmeo angu. Na kushukuru sana Mary. Asante sana Hosiana. Asante sana. Na utakia kila raheri katika shuguli hiyo ya maonyesho. Amba rafanyika tare 23. Mwezi huwa pili. Broke tea, pare pare kwenye office yetu. Amba po shuguli zote, ubunifu hote wa vijana utaonyesho. Utaonyesho. Na tutazindua pia kitabu. Kwa kuna product ambazo mtu atawaza kunyua. Ya, tutazindua kitabu. Kwa kuna product ambazo mtu atawaza kunyua. 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 Kwa na free wifi. Una na? Na free wifi. Duka I make a free wifi. <laughs> Kwa hindi ingia pale. <laughs> Wapata free wifi. Niduka peke tu mpea mbali na free wifi. <laughs> Una mambo makubwa eh? <laughs> sana. Basi na kushukuru sana. Kwa hima tazami wako kwenye exhibition ni nini hasa? Mimi mm, kwa namba vijana wengi sana waje. Mm -hmm. Waje tushiriki ya na nao, tubadisha na nao network. Mm -hmm. Waje kwa wiki sana. Mbea. Mm -hmm. Vijana mbea waje. Na kushukuru sana. Na sati. Na sati sana. Na sati sana. Haya, Mary Bonriz, mwazilishi wa Nishike Mkono na project ya Walangu Tanzania. Uh, Yenye lengo la kuleta pamoja vijana na kukuza vipawa vyao na kualea ili kufikia ndoto zao. Osiana, asante sana mmoja kati ya vijana ambao wamelelewa uh, katika project ya Walangu Tanzania ndani ya taasisi hii ya Nishike Mkono uh, Tanzania. Nikushukuru sana. Osiana, swali la mwisho. Uh, wewe umepata kitambulisho kila licho tuwa mshima rais au wewe hauko levo hiyo? Nimepata. Nimepata? Nimepata. Mwala kama nikisikia unawana mambo makubwa wewe ni mfanebeshara mdogo? Mfanebeshara mdogo vizi. Asa dae. Mambo malengo. Haya, mwani kituwa peti naendelea ni kushukuru sana mtazamaji kwa kuwa nasi. Kwa kuwa ni mpumzi kumafuku.